Salve, rapaziada da Fúria. Boa tarde. Boa tarde aos colegas aqui também. É, a gente conversou com o Fallen, com o Tielo há pouco tempo, né? Então, eu vou dire direcionar a pergunta para o Fallen. É, Fallen, depois que você foi anunciado pela Fúria, é, dois ex-companheiros seus né, falaram sobre a possibilidade de jogar do seu lado nessa nova fase da sua carreira, o Cold e o Fer. É, e eu quero saber se essas possibilidades realmente existiram e por que, que não rolou de jogar com nenhum dos dois. Um... Precisas de novas skins? Registra-te em CSGO Fest e faz os teus teammates invejosos. Dá boost na tua inventoria em alguns cliques. Coloca o promo code e obtém bônus. Link na descrição do vídeo. O que eu posso dizer sobre isso? Quando eu, quando eu tive a conversa com o Akari lá e com o, e com o Guerrino em Vegas, né, sobre essa possível transferência, né, que a gente começou a abrir essa, essa avenida aí para fazer essa junção na fúria, eu acabei realmente gostando muito do, do, do que foi proposto, acabei que as ideias bateram bem legais, e até esse momento eu já havia conversado um pouquinho com o Code assim, sobre algumas hipóteses de ir para algum outro time e tal, mas é uma coisa muito rasa, né. E o Code chegou a, a me fazer uma, 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 de fato, uma ideia de jogar no time dele, depois dessa conversa que eu tinha tido com o Guerri e com o Akari. Então eu estava bastante satisfeito com o plano que tinha para jogar na Fúria e acabei dizendo para o Code a, a verdade do momento. Né? Olha, Code, já, essa ligação chega um pouco tarde, né? Eu estou muito satisfeito de poder viver essa próxima experiência na Fúria e acredito que não vai ser possível vocês fazerem agora, né? E era um dos interesses do, do, do Code também, quem sabe, reviver o Fer para voltar a jogar e tal. E eu sempre tenho muito prazer em jogar com o Fer, ele não vem jogando faz um tempinho agora desde que parou na Imperial. Mas eu sinto que é coisa de momento, cara. E era praticamente meio que uma proposta de fazer o que eu acabei de fazer no ano passado, sabe? Então, pessoalmente, para mim, era um repeteco de um projeto que eu já tinha feito um ano e meio atrás. Então, em contraste com essa opção de juntar com essas pessoas novas da Fúria, com essa nova geração, eu acabei achando que esse momento, para mim, seria melhor, tanto para viver novas experiências, quanto em questão de time mesmo. Eu acho que o time que nós temos aqui e o momento de carreira dos moleques que estão aqui faz, se possível, ter um time ainda mais forte. Mas é claro que tudo isso é só a opinião pessoal, e cada um vai ter a sua. Deixa eu complementar, eu quero complementar essa, essa resposta do Fallen, cara, porque eu fui o cara que conversei com o Fer, e eu acho que é importante a galera saber disso, porque no passado, há muito tempo atrás, a gente já teve alguns problemas com o Fer em relação à rede social e coisas de, de jogos passados, nada, nenhum, nada muito grave, mas foram problemas que atrapalharam o relacionamento construído é, desde aquela época. E aí, daqueles problemas para frente, a gente nunca mais tinha conversado. Eu nunca tinha conversado com o Fer na minha vida. Né? Eu nunca tinha falado com ele pessoalmente. E aí a gente teve uma aproximação no Major do Rio, onde ele veio me procurar. A gente conversou e foi muito legal. Ele foi um cara muito bacana. E depois, agora, a gente teve uma outra conversa viu WhatsApp. A gente trocou alguns áudios, trocou algumas mensagens. E ele foi muito carinhoso e foi muito bacana com a gente também. E eu devolvi esse carinho para ele, falando, cara, pô, tô feliz pra caramba que a gente se acertou, que a gente limpou esse passado, é, parabéns pela carreira, parabéns por tudo, e, cara, quanto a possibilidade de você vir para a Fúria e jogar na Fúria ou não, é uma possibilidade que tem que ser discutida tecnicamente, com o Guerri, com os meninos, com o capitão, com tudo mais. E aí, depois que teve essa discussão entre eles, tecnicamente, todo mundo junto, é, chegaram à conclusão que o Tchela era a melhor opção, é, e aí, isso foi feito, foi executado, eu, de novo, voltei com o Fede, falei com o Fede que isso ia, era uma decisão do time, né, que o time ia discutir em alguns momentos, tecnicamente, ia chegar numa conclusão, e foi super legal, ele agiu super bem, então, eu acho que é legal de deixar isso registrado, porque, é, como, principalmente, a gente teve problema no passado, e a gente resolveu esses problemas, e ficou um clima super legal entre a gente, é, eu, eu queria deixar isso claro, que foi uma parada bacana, tá bom? Salve moçada, terminando aqui o dia 14, o dia foi bom hoje, gravações de manhã, treino na parte da tarde, foram só quatro mapas hoje, porque o pessoal tá um pouco mais cansado, né? E a gente volta com força total aí pra jogar cinco mapas. Uh, hoje não teve live, tava de noite aqui fazendo algumas coisas, tive psicóloga, uh, tava fazendo algumas coisas também no PC. Uh, amanhã, quem sabe, eu entro em live aí se der um ano, beleza? Tamo junto, saiu um vídeo bem legal aí da chamada do professor aí nos, nos canais da Fúria. E vai sair mais conteúdos aí, porque a gente gravou uns bem legais hoje também. Tamo junto, pessoal. Boa noite pra vocês aí. Se vê amanhã, tá bom? Vou fazer uma caminhada de noite, mano? Tô treinando muito, não dá. E aí, pincel, tá ocupado? Não rolou nada, rolou um hijack. Dá pra jogar. Dá pra correr aqui. Ah, é duro. Vou começar o treininho agora, hein? série nova ali, pô. Treininho agora. Série um. Começou uma série monstro, série né? Nova? Qual o nome? Hijack, o nome. Legal pra caramba. O que, que significa hijack, Cid? É, definição do cacerato, tá? É, assalto algum meio de transporte, sequestro algum meio de transporte. 
Tá certo? Hijack é tipo tomar posse, tomar controle de uma parada, né? É, lá em São Paulo é tomar de assalto. <risos> tipo isso. Estamos é. tipo é. assistindo, boa, tá boa mesmo. Boa, Hijack, qual que é onde tá passando essa daí? Apple TV Plus. Vocês estão cheios de Apple TV, né, mano? É, a Yuri é o patrão. Netflix é coisa do passado, irmão. Pelo que eu tô vendo aí. É verdade. Não tem nada de bom. Se fizer o Faz Me Gira, a gente anuncia. <risos> 